寿命决定期在七十岁，不论男女。若午睡有这四个表现，不想长寿都难。今年六十八岁的张大爷退休后独自生活，他的日常作息十分规律，每天三餐定时，饮食健康，并且中午时常会小睡一会儿。他一直认为这样的生活方式对身体有益，能够维持良好的健康状态。然而，最近几次体检的结果却让他心生不安，他的血脂和血压都偏高，这使他开始反思是否应调整生活习惯。一次，张大爷在看新闻时刷到一篇文章，其中提到经常午睡可能对寿命产生影响，这让他对自己一直以来的生活方式产生了质疑：难道不午睡？会更有利于身体健康吗？一午睡真的有益健康吗？随着年龄的增长，许多老人都有午睡的习惯，他们认为午睡能恢复精力，提高下午的活动效率。然而，也有一些人对午睡提出质疑，尤其是那些午睡后晚上难以入睡的人，他们觉得午睡可能打乱了身体的生物钟。长期如此会对整体健康产生不利影响。那么，午睡究竟对健康有何影响呢？为了更深入的了解午睡对健康的真实影响，张大爷决定对此进行深入研究。医生们普遍认为，适当的午睡对健康有益。它不仅能让大脑在午饭后保持良好状态。还能帮助身体恢复元气。很多人在午饭后会感到疲倦，主要是因为进食后大量血液流向消化道，导致头部相对缺血缺氧。此时大脑会发出休息的信号，这就是午饭后容易困倦的原因。二，科学研究支持午睡的益处。美国哈佛医学院。联合英国伦敦大学和乌拉圭共和国大学的研究人员在《睡眠健康》期刊上发表的一项研究指出，午睡与大脑总容量之间存在因果关系。研究发现，经常午睡的人，大脑萎缩的速度减缓，大脑容量能保持得更为完好。这项研究对三十七。八万余名平均年龄五十七岁的受试者进行了调查，分析了午睡与九十二个遗传变异之间的关系。结果显示，午睡可以帮助人们的大脑延缓二六到六五年的衰老。午睡不仅对大脑有益，对心脏健康也能产生积极影响。内科年鉴上的一项研究表明。每周午睡至少三次，每次三十分钟的人死于心脏病的风险下降了百分之三十七。此外，希腊雅典医科大学的一项研究显示，每周至少午睡三次，每次约半小时的人死于心脏病的风险比不午睡的人低百分之三十七。然而，这些好处的前提是适度午睡。过长的午睡时间可能会带来负面影响，许多人午睡时间过长，甚至从中午一直睡到傍晚，这样会导致晚上的睡眠质量下降，甚至引发失眠。因此，午睡只是夜间睡眠的补充，不能取代夜间的深度睡眠。由此可见，午睡时间最好控制在三十至四十五分钟之间。对于老年人来说，午睡有这四个表现，不想长寿都难。三，老年人午睡的四个良好表现：第一，午睡质量很好，想午睡的时候能很快睡着，不会出现失眠的现象。很多老年人明明很想午睡，甚至哈欠连连，但躺在床上却怎么都睡不着。出现这种情况，一定要引起重视。想午睡却睡不着。时间长了，肯定会损害健康，而长寿的老人往往睡眠质量非常好，只要想睡就能很快入睡，并且能一觉到天亮，中途不会早醒。第二
，午睡特别有规律。长寿的老人午睡特别有规律，到了该睡的时间点就会去睡，而且能很快入睡。到了该醒的时间点，又能很快醒来，不会出现晚睡早起或早睡晚起的情况，并且午睡时间控制的特别合适。第三，午睡醒来后感觉舒适。衡量一个人午睡质量的好坏，可以看午睡醒来后的表现。如果醒来后感觉浑身酸痛，特别疲惫，睡不解乏，那么这样的午睡显然是不合格的。如果醒来后感觉舒适，没有异常不适的感觉，那么这样的午睡就是非常合格的。第四，午睡醒来后精力充沛，办事效率很高，无论是午睡还是夜睡。良好的睡眠后醒来，总是精力充沛，无论是工作还是学习，效率都非常高。四，午睡超过这个时间，死亡风险增加百分之三十。虽说午睡能给健康带来好处，但凡是过犹不及，午睡也要注意，不能贪多，否则反而会给健康带来威胁，尤其是当睡眠时间过长时。可能会危及健康，增加多种疾病的风险。广州医科大学附属第一医院的学者曾进行过一项研究，研究人员对二十多个涉及三十一万受试者的研究数据进行了荟萃分析，其中百分之三十九的受试者有午睡习惯。通过分析发现，午睡受试者与不午睡的人有以下区别。午睡时间大于六十分钟，与全因死亡风险增加百分之三十，心血管疾病风险增加百分之三十四相关。午睡时间小于六十分钟，不增加心血管疾病风险。午睡时间小于等于三十四五分钟，可改善夜间睡眠不足受试者的心脏健康，无独有偶。美国加利福尼亚大学的研究人员也曾在《阿尔兹海默与痴呆》期刊上发表了一项研究。研究人员对一千四百零一名受试者进行了为期十四年的随访，调查了受试者的午睡时间、频率与阿尔兹海默症之间的关联。结果发现，没有认知障碍的受试者午睡时间。会随着年龄的增加，以每年十一分钟的速度增长。轻度认知障碍的受试者每天午睡时间会增加二十四分钟。确诊阿尔兹海默症的受试者午睡时间每天会增加六十八分钟。同时，研究人员还发现，午睡和阿尔兹海默症之间存在潜在双向关系。与每天午睡少于一小时的受试者相比，每日午睡超过一小时的受试者，罹患痴呆症的风险会增加百分之四十。浙江大学医学院附属第一医院精神卫生科副主任黄满丽教授解释，睡眠周期可分为慢眼动期和快眼动期，其中慢眼动期包括入睡期、浅睡期、熟睡期和深睡期。当人在入睡期、浅睡期等早期阶段醒来时，精神会比较好；但如果在晚期阶段醒来，则会更加劳累。因此，午睡时长尽量控制在半小时以内。五、五十岁以后牢记午睡三不要。对于中老年人来说，午睡时要注意避开这几个误区。不当的午睡习惯反而会威胁健康。第一，不要趴着睡。北京协和医院呼吸内科主任医师肖毅表示，趴着睡午觉会导致颈部前倾，与颈椎正常的生理弧度相反，时间长了容易导致颈椎变形，诱发颈椎病。而且午睡还会影响血管、呼吸、神经健康，可以说这个姿势对健康百害而无一利。第二。不要吃完午饭就睡。复旦大学附属华山医院内分泌科副主任医师吴喜表示，饭后体内大量血液会流向胃部进行消化。
马上入睡，容易出现大脑供血不足。此外，饭后马上午睡容易让胃内食物反流，给食道健康带来一定伤害。第三，不要睡太晚。四川大学华西医院心理卫生中心张俊副教授表示，午睡时间过晚，很容易打乱人体正常的生物钟，导致晚上熬夜。这样一来，反而起到了反作用。六，并非所有人都适合午睡。午睡虽然好处多多，但并不是所有人都适合午睡，尤其是以下三类人：一是失眠的人。这类人群午睡容易加重夜间失眠的症状，建议不要午睡，把觉都留到晚上睡。二是年纪大且肥胖的人，午睡时心率、血压会出现波动，会增加中风、心脏病等发作的风险。最后，低血压患者也要尽量避免午睡，午睡可让血压出现平均五毫摩尔的下降。这对于低血压人群而言可不是件好事。在身体条件允许的情况下，适当午睡能给身体带来不少好处，但对于本身不适合午睡的人群来说，一定不能盲目午睡，否则会带来反作用。七十岁以后，由于全面衰老的到来，老年人可能更易出现疲倦感，所以适度午睡非常有必要。任何一个长寿的老人，往往都能坚持这样的好习惯。七十岁被称为寿命决定期，睡一个好的午觉至关重要。如何判断午睡是否影响晚上睡眠？如何避免午睡对晚上睡眠的负面影响？可以通过以下几个方面来判断午睡是否影响晚上睡眠：一、入睡时间。如果晚上入睡比平时困难，需要更长时间才能入睡，可能是午睡影响了晚上的睡眠。二、睡眠质量，晚上睡眠时是否容易醒来，或者醒来后感觉疲劳、没有精神，这可能表明午睡对晚上睡眠质量产生了负面影响。三、睡眠时间，如果晚上的睡眠时间比平时减少。或者早上醒来的时间比平时早，可能是午睡导致晚上睡眠不足。四、白天精神状态，如果午睡后晚上仍然感到疲倦，白天的精神状态没有明显改善，甚至出现嗜睡的情况，可能说明午睡没有起到恢复精力的作用，反而影响了晚上的睡眠。总之，通过观察晚上的入睡情况。睡眠质量、睡眠时间以及白天的精神状态，可以初步判断午睡是否对晚上睡眠产生了负面影响。如果发现午睡对晚上睡眠有不利影响，可以调整午睡时间、方式或避免午睡。为了避免午睡对晚上睡眠产生负面影响，可以采取以下措施：一、控制午睡时间。午睡时间最好控制在三十至四十五分钟之间，避免过长时间的午睡，以免影响晚上的睡眠质量。二，避免趴着睡，趴着睡会导致颈部前倾，与颈椎正常的生理弧度相反，容易导致颈椎变形，诱发颈椎病，还会影响血管、呼吸和神经健康。应选择舒适的午睡姿势，如仰卧或侧卧。三，不要吃完午饭就睡，饭后体内大量血液会流向胃部进行消化。马上入睡容易出现大脑供血不足，还可能导致胃内食物反流，给食道健康带来伤害。建议在饭后休息一段时间再进行午睡。四，不要睡太晚。午睡时间过晚，容易打乱人体正常的生物钟，导致晚上熬夜。应合理安排午睡时间，避免过晚午睡。此外，对于失眠的人来说，午睡可能会加重夜间失眠的症状。建议这类人群尽量不要午睡，把觉留到晚上睡。同时，
、年纪大且肥胖的人以及低血压患者午睡时心率、血压可能会出现波动，增加中风、心脏病等发作的风险，应尽量避免午睡。或在医生的指导下进行午睡。张大爷自从了解到午睡的重要性以及如何正确午睡后，便更加注重自己的午睡习惯。他每天都会在午饭后稍作休息，然后躺在舒适的床上，闭上眼睛，享受着宁静的午睡时光。渐渐的，他发现自己的身体状况有了明显的改善，精力也更加充沛了。一天。张大爷在小区里散步时，遇到了几位老朋友，大家聚在一起，自然而然的就聊起了健康养生的话题。其中一位老朋友说：“老张啊，我最近睡眠质量不太好，晚上总是翻来覆去的睡不着，白天又没精神，你有什么好办法吗？”张大爷想了想，说：“我觉得你可以从调整午睡习惯开始，午睡的时间不要太长。”最好控制在三十到四十五分钟之间，而且午睡的环境要安静舒适，这样才能保证午睡的质量。另外，你晚上睡觉前尽量不要玩手机、看电视，让自己的心情平静下来，这样有助于入睡。另一位老朋友接着说：“我觉得饮食也很重要，我们年纪大了，消化功能不如以前，所以。”要少吃油腻和辛辣的食物，多吃一些清淡易消化的食物。大家纷纷点头表示赞同。张大爷又说：“还有啊，适当的运动也对身体有好处。我们可以选择一些适合自己的运动方式，比如散步、太极拳、广场舞等等。运动不仅可以增强体质，还可以缓解压力，提高睡眠质量。”是啊，是啊，我们要多注意养生，才能健康长寿。大家七嘴八舌地讨论着。随着时间的推移，张大爷发现自己的影响力越来越大。不仅社区里的老人受益于他的宣传，就连一些年轻人也开始关注健康养生。有一天，张大爷的儿子带着孙子来看望他，孙子好奇地问爷爷。你为什么这么注重养生啊？张大爷笑着说：“孙子，爷爷年纪大了，身体不如以前了，所以要更加注意养生，才能健康长寿，享受生活呀。而且，养生不仅对自己有好处，还能影响身边的人，让大家都能过上健康的生活。”孙子似懂非懂的点点头，说：“我也要像爷爷一样，注重健康养生。”张大爷听了，开心的笑了。在张大爷的带动下，社区里的中老年人更加注重健康养生，他们的生活质量也得到了显著提高。大家都非常感激张大爷，把他视为健康的榜样。然而，张大爷并没有满足于现状，他还想继续学习更多的养生知识，为大家提供更好的帮助。他开始阅读各种健康养生的书籍和杂志，还参加了一些线上的健康讲座。有一次，张大爷在一本书上看到了关于中医养生的介绍，他对中医的养生理念非常感兴趣，于是他决定去学习中医养生知识，希望能将中医养生与现代养生相结合。为大家提供更全面的养生建议，张大爷报名参加了一个中医养生培训班，在那里他学习了中医的基本理论、经络穴位、中药调理等知识。他还结识了一些志同道合的朋友，大家一起交流学习心得，共同进步。经过一段时间的学习，张大爷对中医养生有了更深入的了解。他回到社区后，开始向大家介绍中医养生的方法，比如艾灸、按摩、食疗等。他还组织了一些中医养生体验活动，让大家亲身体验中医养生的魅力。大家对中医养生的兴趣非常浓厚，纷纷积极参与。
一些老人在尝试了中医养生方法后，感觉身体状况有了明显的改善，对张大爷更是赞不绝口。张大爷说：“中医养生是我们中华民族的传统瑰宝，我们要好好传承和发扬。希望大家都能通过中医养生，保持身体健康，享受幸福生活。”在张大爷的努力下。社区里的健康养生氛围越来越浓厚，大家不仅注重午睡和睡眠，还在饮食、运动、心理等方面进行全面的养生。随着年龄的增长，张大爷的身体也不可避免地出现了一些问题，但他并没有因此而沮丧，而是积极面对，通过养生来调理身体。他每天坚持午睡。保证充足的睡眠，合理饮食，多吃蔬菜、水果和粗粮，适量运动，每天都会去散步、打太极拳，保持乐观的心态，积极参加各种社交活动。在张大爷的影响下，他的家人也非常注重健康养生，儿子和儿媳工作之余也会抽出时间来锻炼身体。孙子也养成了良好的生活习惯，张大爷心中充满了感慨。人生就像一场马拉松，我们要在这场比赛中保持健康的体魄和积极的心态。只有这样，我们才能跑到终点，享受美好的人生。好了，我们今天就分享到这里，感谢您的观看，希望今天分享的内容对您有所启发。尚未订阅的朋友们，别忘了点击订阅，这样我们可以每天陪伴您。我们下期不见不散。